ஹே ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஆட்டோ பாட்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நிறையா பேருக்கு பைக்கை செல்ஃபாக சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த பிரேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்பார்க் பிளக் கிளீன் பண்ணுறது இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறையா செஞ்சிட்ருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது ஒரே ஒரு தடவையாக நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருக்கும் எந்த இன்ஜின் ஆயில் வாங்குறது ஸோ இன்ஜின் ஆயிலில் கிரேட்லாம் நிறையா இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்ஜின் ஆயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மினரல் ஆயில் இன்னொன்று சிந்தட்டிக் ஆயில் இன்னொன்று ஹைப்ரிட் ஆயில் ஸோ மினரல் ஆயில் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை க்ரூட் ஆயில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எந்த விதமான அடிட்டிவ்ஸும் கலக்காமல் அதாவது கெமிக்கல்லாம் எதுவுமே கலக்காமல் டைரெக்டாக வரதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினரல் ஆயில் ஸோ சிந்தட்டிக் ஆயில் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட கொஞ்சம் அடிட்டிவ்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க அடிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ஸோ ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயிலுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஆயிலுடைய விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஆயில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஆயில் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் ஆயிலும் மினரல் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஆயில் ஸோ சாதாரணமாக ரொம்ப நார்மலான பைக் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு உள்ளே இருக்க பைக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் ஆயிலே போதுமானது ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு அதிகமாக இருக்க பைக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஆயில் போடுறது பரவாயில்ல ஸோ நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு உள்ளே இருக்கனால நம்ம சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதனால் பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல் போகிற அதே மாதிரியான மெத்தட் தான் ஸோ உங்கள் பைக் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மினரல் ஆயிலே சூஸ் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ மினரல் ஆயில் இன்னுமே கொஞ்சம் வேலை மலிவாகவும் ஒரு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு உண்மையான கன்ஃபியூஷனே எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க கிரேட் தான் ஸோ டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபார்ட்டி இது என்ன டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபார்ட்டி டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கன்ஃபியூஷனாக நமக்கு வந்துருக்கும் ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதுக்கு ரொம்ப விஸ்காசிட்டி ரொம்ப முக்கியம் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா தமிழில் சொல்லணும்னா பாகு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லிக்விடோட விஸ்காசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு இன்னுமே புரியலனா நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ தண்ணியோட விஸ்காசிட்டி ரொம்ப கம்மி தண்ணி நீங்கள் கீழே ஊற்றிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வேகமாக உருண்டு போயிடும்ல கரெக்டாக ஸோ அதை விட எண்ணெய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எண்ணெய்க்கு விஸ்காசிட்டி அதிகம் தண்ணியை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்ணெயோட விஸ்காசிட்டி அதிகம் எண்ணெயோட ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தோசை இட்லிலாம் ஊற்றுறோம் இல்லையா அந்த மாவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுவும் லிக்விட் தான் அதோட விஸ்காசிட்டி இன்னுமே அதிகம் ஸோ இது மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தண்ணியோட விஸ்காசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தண்ணியை கம்பேர் பண்ணும்போது எண்ணெயோட விஸ்காசிட்டி அதிகம் எண்ணெயை கம்பேர் பண்ணும்போது தோசை மாவோட விஸ்காசிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஸோ இப்போ விஸ்காசிட்டினா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இன்ஜின் ஆயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக விஸ்காசிட்டி இருக்கும் நம்ம தண்ணியோட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எண்ணெயோட அதிகமான விஸ்காசிட்டி இன்ஜின் ஆயில்ஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டபிள்யூ ஃபார்ட்டி இந்த ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேட்டிங் எங்கேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏஇ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி தான் இந்த ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்ஏஇ அப்படின்னா என்னென்னா சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும்ல ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரி தானே அவங்க செய்யணும் அதே மாதிரி தான் சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ்க்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறது இந்த எஸ்ஏஇ தான் ஸோ அந்த எஸ்ஏஇயில் தான் அந்தபடி தான் இந்த ரேட்டிங்கை வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் டென் டபிள்யூ இந்த டபிள்யூன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டரோட டெம்பரேச்சரை வந்து குறிக்குது ஸோ இந்த டென் டபிள்யூ அப்புறம் தேர்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த டென் டபிள்யூ இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து டபிள்யூ முன்னாடியே சொன்ன வின்டரோடது ஸோ வின்டரோட
ஓடு ரன் ஆனாலும் அதோட விஸ்கஸ்டிட்டியில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்கக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண அதோட விஸ்காசிட்டி ரொம்ப கம்மியாகிடும் தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டெம்பரேச்சரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதில் மெஷர் பண்ணி கொடுத்த அந்த ரேட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இதெல்லாம் ஸோ ஒரு பைக்கோட ஆயில்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் குளிர்காலத்துக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வெயில் காலத்துக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ வெயில் காலத்துக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் சொல்கிறத விட இன்ஜினோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம குளிர்காலத்தில் நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆயில் அதே லிக்விட் விஸ்கஸோடு இருந்தால் மட்டும்தான் ஈஸியாக லூப்ளிகேட் ஆக முடியும் பார்ட்ஸ்க்கு எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது அதே மாதிரி அந்த இன்ஜின் அதோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ணிட்டாலும் அந்த ஆயில் அதே விஸ்கசிட்டியோடு இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ஜின்குள்ளே அழகாக அதே மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்க முடியும் தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜின் தலையில் தான் செட்டில் ஆகும் பார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு தேவையான ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி ஸோ இந்த டென் டபிள்யூ தேர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசர் மனையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டென் டபிள்யூ தேர்ட்டிக்கு பதிலாக ஃபைவ் டபிள்யூ தேர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் டபிள்யூ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த டபிள்யூக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது டபுள்யூக்கு பின்னாடி இருக்க நம்பர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்க ரெஃபர் பண்ணுற நம்பரை விட இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லா யூசர் மேனுவல்லையுமே அந்த பைக்குக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு தடவை அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட பைக்குக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாமல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி செலவு பண்ணாதீங்க இல்லை கம்மியாக யூஸ் பண்ணி பார்ட்ஸை டேமேஜ் பண்ணிக்காதீங்க அதுவும் செலவு தானே ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ கீழே நிறைய குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ